大家好，这里是 Jeffrey Tech。九月十日的发布会上，苹果带来了三条产品线的更新 ：iPhone 十六系列、Apple Watch Series 七和 AirPods 四。与上几代机型相同 ，iPhone 十六系列并未出现革命性的变化。简单汇总一下 iPhone 十六系列的升级点：一、相机控制按钮；二、A 十八 Pro； 三、更强散热；四、更强静内音视频处理。跟以前一样，在库克的精准刀法之下，四款机型各自都有了一些微妙的变化。价格方面 ，iPhone 16系列起售价为799美元，各机型价格与上代机型一致，并未涨价。不出意外 ，iPhone 16发布会后，网上苹果缺乏创新的吐槽声便纷纷出现。马斯克旗下社交平台 X 上的一名用户评论 iPhone 16时说：“它基本上是同一款手机，只是添了两个新按钮和一种新颜色。”马斯克用讽刺的口吻回应道：“研发费用只有500亿美元。”真是太划算了。在另一篇帖子中，一名用户根据著名的蜘蛛侠指着蜘蛛侠的场景发布了一个表情包，讽刺各个不同型号的 iPhone 之间其实并没有太多区别。马斯克评论说：“不仔细观察很难看出区别。”这不是马斯克第一次对苹果的巨额研发支出和成果之间的不成比例进行嘲讽。今年一月，特斯拉投资者索耶梅利特指出，特斯拉去年的研发支出不到四十亿美元，而苹果和微软分别投入了二百九十九点二亿美元和二百七十二亿美元。马斯克当时回应称，公司之间在研发支出的有效性方面存在巨大差异。去年9月，在苹果发布 iPhone 15机型后，马斯克曾对另一位 X 用户的一条帖子进行回应，后者当时发布了一张截图，显示苹果2022年研发支出达 262.5 亿美元，而 iPhone 15比十四星一克，这似乎是两者唯一的区别。马斯克当时回应称，性价比似乎不高。的确，从2020年 iPhone 12以来 ，iPhone 的外观几乎没有改变过，除了颜色。四年过去。iPhone 十六依旧延续了前四代的整体设计，也是因此，颜色成了每年新 iPhone 区分老机型最显著的标志。这也是为什么大家常常调侃新款 iPhone 科技以换壳为本。但今年 iPhone 十六连换壳都翻车了。九月十日，苹果配色好丑登上微博热搜第二，其阅读量高达一亿，甚至盖过了 iPhone 十六的其他讨论。网友吐槽 iPhone 十六的新配色为秋裤色。将其称之为苹果历史上最差的设计之一。过去新 iPhone 几乎每年都会诞生一款流行配色，例如此前的土豪金、玫瑰金等等。iPhone 十六配色翻车，过去并不多见。从色彩的角度来说 ，iPhone 十五主打浅色系，而 iPhone 十六的色彩饱和度比 iPhone 十五高了不少，色彩更深，也更显眼。而这些颜色被一些网友认为不够时尚或显得土气，甚至有网友将其与秋裤和垃圾袋的颜色进行比较，认为 iPhone 十六的颜色过于饱和且缺乏高级感。老人的视觉神经衰弱明显，往往需要更深的色彩才能看清。因此，针对老年人的产品大多是高饱和度的深色，这也是为什么不少人觉得 iPhone 十六看起来一股老人味。所谓秋裤色也是同理，因为没人会秋裤外穿，所以也不需要对秋裤的色彩做针对性设计。久而久之，秋裤大多都采用了相对沉闷的颜色。不过，有时候产品的实际颜色和官网上的渲染图也会存在一定差异。iPhone 十六究竟丑不丑？九月二十日正式开售后，大家就能见分晓了。那么，外观缺乏创意、新配色翻车的 iPhone 十六，能不能在性能上招补回来呢？目前，代号 iPhone 十七、三的 iPhone 十六机型 d e e p b e n c h 跑分已出炉，其单核成绩三千一百一十四分，多核成绩六千六百六十六分。d e e p b e n c h 公布的测试数据显示 ，A 1 8芯片在单核性能测试中相较于 A 1 7 Pro 实现了约百分之十的性能增长，这一提升幅度与业界的预期大致相符。值得注意的是，苹果在发布 A 1 8芯片时，并未直接将其与 A 1 7芯片进行对比。然而，令人意想不到的是，多核性能测试的结果似乎并不尽如人意。A 1 8芯片的多核的分与 A 1 6 Bionic i 芯片相近，甚至相比 A 1 7 Pro 芯片慢了约百分之八。这一反常现象引发了外界的猜测。因为苹果曾宣称 A 十八芯片相较于 iPhone 十五中的 A 十六芯片，速度应提升约百分之三十。显然，这一测试结果与苹果的宣传存在出入，但具体情况还需等待更准确的测试结果来验证。此次 t e e t b e n c h 的测试是基于 iPhone 十七三型号进行的，该型号对应于标准版的 iPhone 十六，而非更高配置的 Plus、Pro 或 Pro Max 版本。因此，有理由推测这或许是 A 十八芯片在非旗舰型号上的最低性能表现。而 A 1 8 Pro 芯片在更高端机型上的表现可能会更加出色。尽管目前 iPhone 十六的测评和发布会后的吐槽声着实令一些华尔街分析师感到失望，但苹果一直以来的大多头，美国知名投行维德布什仍对 iPhone 十六以及苹果的股价前景寄予厚望
。韦德布什认为，苹果 iPhone 十六将助推该公司市值在二零二五年达到四万亿美元。韦德布什分析是，但爱福四将苹果目标价从二百八十五美元调高至三百美元，较当前水平有逾百分之三十六的潜在上涨空间。周二。苹果股价小幅下跌百分之零点三六，报二百二十点一一美元。此前一天，也就是发布会当日，苹果勉强收涨百分之零点零四。这似乎表明，苹果周一的发布会并没有给市场带来太多惊喜。戴夫斯表示，得益于人工智能相关功能，或者苹果智能 Apple Intelligence iPhone 十六将成为苹果历史上最成功的 iPhone 产品。这位华尔街分析师预计，在接下来的十二到十八个月里 ，iPhone 的销售增长将达到高个位数水平，并最终形成一个换机超级周期。艾夫斯称，目前全球约有三亿部 iPhone 在超过四年的时间里没有升级过。他预测 ，iPhone 用户被压抑的需求最终将推动 iPhone 十六在二零二五年的销量达到二点四亿部。艾夫斯还对苹果决定保持其新款 iPhone 售价不变感到鼓舞，称这是一个明智的战略举措，将令用户不错过任何升级。艾夫斯还表示，在中国，苹果主力市场 iPhone 十六应该会取得成功，因为它可能会与百度合作开发一个大型语言模型，来支持其 Apple Intelligence 功能。需要注意的是，目前 Apple Intelligence 仅是测试版，完整功能将不会随 iPhone 十六系列首发。据悉，其完整功能将于今年十月份正式推出。以上就是本期视频的全部内容了。你觉得 iPhone 十六会大火吗？欢迎和我们交流互动。想了解更多数码资讯，记得关注我们的频道。我们下期再见。